হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা অ্যাসিড ক্ষারক সমতা এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব কি কিন্তু এই অধ্যায়ের একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আয়ন পরীক্ষা তো আয়ন পরীক্ষা যদিও আমাদের বইয়ের মধ্যে ওইভাবে সরাসরি নাই কিন্তু পরীক্ষা আয়ন পরীক্ষা আসে খুব বেশি আসে তো যার কারণে অনেক স্টুডেন্ট রিকোয়েস্ট করছে আমাকে যে আয়ন পরীক্ষা নিয়ে একটা পর্ব করার জন্য তো এই জন্য আমরা এই পর্বে কিছু আয়ন পরীক্ষা দেখাবো তো প্রথমেই আমরা দেখাবো হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা তো আসো ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা তো ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা এটা এই আয়ন পরীক্ষাটা করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা করার জন্য আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নিব এবং এন এইচ ফোর সিডাবলো এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট অ্যামোনিয়াম অ্যাসিডেটের সাথে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়া করানোর ফলে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটের সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়বে সাদা অধক্ষেপ পড়বে এবং এর সাথে উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সো এখানে যে বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে দেখো এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের পরীক্ষা তো আমরা ফার্স্টে লিখব ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা দেন এই বিক্রিয়াটা লিখব তো এই বিক্রিয়াটাতে আমরা কি কি যৌগ নিলাম সিএসিএল টু মানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এখানে যে যৌগটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট এখানে যে যৌগটা উৎপন্ন হয়েছে বিক্রিয়ার ফলে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এইখানে জাস্ট বিক্রিয়ায় যে ঘটনাটা ঘটল সেই কথাটাই আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে যে ক্যালসিয়াম লবণের দ্রবণে ক্যালসিয়াম লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ করলে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ করলে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটের ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটের সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়ে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটের সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়ে যা ইথানোয়িক অ্যাসিডে দ্রবণীয় কিন্তু খনিজ অ্যাসিডে অদ্রবণীয় তো এই যে আমরা যে বিক্রিয়াটা এখন দেখলাম বেসিক্যালি এই বিক্রিয়াটা আমাদের বইতে দেয়া নেই বাট ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা অ্যালুমিনিয়াম আয়ন পরীক্ষা এই বিভিন্ন রকম আয়ন পরীক্ষাগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে তো এটা আসলে দুই মার্ক বা তিন মার্কের জন্য আসে তো য মার্ক যাই থাক আমাদের এটুকু লিখলে ইনাফ হবে প্রথমে আমরা হেডিং দেবো ক্যালসিয়াম আয়ন পরীক্ষা দেন এই বিক্রিয়াটা লিখবো আর এরপরে কথাটা লিখে দেবো যে ক্যালসিয়াম লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিডের দ্রবণ যোগ করলে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেটের সাদা বর্ণের অধক্ষে পড়ে যা ইথানোয়িক অ্যাসিডে দ্রবণীয় কিন্তু খনিজ অ্যাসিডে অদ্রবণীয় এখন আমরা দেখব অ্যালুমিনিয়াম আয়নের পরীক্ষা
एलुमिनियम आयन परीक्षा एलुमिनियम आयन ये परीक्षा करार जो हम क्षेत्र करते हैं हे आगे एक अलुमिनियम लवण नीते अलुमिनियम लवण हिसाब सेब हे अलुमिनियम क्लोराइड एरपर अलुमिनियम क्लोराइड ये सोडियम हाइड्रक्साइडर साथे जो करबा उत्पन्न अलुमिनियम हाइड्रक्साइड अर्थात ये अलुमिनियम हाइड्रक्साइडर ही सदा बर्ण अधेप पड़े सदा अधक्षेप पड़े एवं अलुमिनियम हाइड्रक्साइडर साथ उत्पन्न सोडियम क्लोराइड ये अलुमिनियम हाइड्रक्साइड उत्पन्न है यलुमिनियम हाइड्रक्साइड यटार साथे जदि अतरिक्त और अतरिक्त परिमाणे सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर दें योगा उत्पन्न होरपर अलुमिनियम हाइड्रक्साइड ये जो एच सी एलर सोग करी उत्पन्न अलुमिनियम क्लोराइड प्लस पानी सो ये तुम्हारा देखते ही पाच जो अलुमिनियम आयन जो परीक्षा बेसिकाली अलुमिनियम आयन परीक्षार जो हमें ये तीनटा रियक्शन दीते हैं एक दई तीन ये तीनटा रियक्शन दीते हैं ये जो कथागुल्लो लिखते हैं से अलुमिनियम लवणर द्रवणे अलुमिनियम लवणर द्रवणे सोडियम हाइड्रक्साइड एन एस जो कर ले सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर ले अलुमिनियम हाइड्रक्साइड एर अलुमिनियम हाइड्रक्साइड एर सदा बर्ण अधक्षेप पड़े सदा बर्ण अधक्षेप पड़े जा अतरिक्त सोडियम हाइड्रक्साइड अतरिक्त सोडियम हाइड्रक्साइड द्रवणे एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिडे द्रवण सो आशा करी कथा तुम्हारा बुझते पेस अलुमिनियम लवण के द्रवण अलुमिनियम लवण के द्रवण बोलते बोझा अलुमिनियम क्लोराइड ये जो सोडियम हाइड्रक्साइडर साथ करी एखे सोडियम हाइड्रक्साइडर साथ कर उत्पन्न है कि अलुमिनियम हाइड्रक्साइड अर्थात अलुमिनियम हाइड्रक्साइड अलुमिनियम हाइड्रक्साइड जख ही उत्पन्न है तक कि सदा बर्ण अधक्षेप पड़े ये सदा बर्ण जो अधक्षेप पड़ते बेसिकाली एटाई हे अलुमिनियम आयन परीक्षा सदा अधक्षेप देखे बुझब कि अलुमिनियम आयन उपस्थित आई सदा बर्ण अधक्षेप पड़े जा अतरिक्त सोडियम हाइड्रक्साइड द्रवणे और हाइड्रोक्लोरिक एसिडे द्रवणे अर्थात एर साथ अतरिक्त परमाणे जी अलुमिनियम हाइड्रक्साइडर जो अधक्षेप पड़ल यटार मध्य जदि और अतरिक्त परमाणे सोडियम हाइड्रक्साइड जो करी अथवा एच सेल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो करी एट कीटारे बिक्रिया नतून जौग उत्पन्न कर अर्थात ओ द्रवणे से द्रवणीय है तो यटाई हे अलुमिनियम आयन परीक्षा एन देख जिंक आयन परीक्षा जिंक आयन परीक्षा तो जिंक आयन टेस्ट करार्जी करब फार्ष्टे एक जिंक लवण निब से हे जिंक सालफेट तो जिंक सालफेटर सोडियम 
হাইড্রোক্সাইডেড জিঙ্ক সালফেটের সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে উৎপন্ন হবে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট তো এখানে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের অধক্ষেপ পড়বে সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পরে আমরা জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে যদি আরো অতিরিক্ত পরিমাণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড চালনা করি তাহলে এই অধক্ষেপটা দ্রবণীয় হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে জিঙ্ক সালফেট এই দ্রবণের মধ্যে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করি তাহলে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়বে এই জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে আমরা যদি আরও অতিরিক্ত পরিমাণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করি তাহলে এই অধক্ষেপটা কি হবে দ্রবীভূত হয়ে যাবে আবার ওই দ্রবণের মধ্যে আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস যদি চালনা করি তাহলে পুনরায় কি হবে আবার সাদা বর্ণে অধক্ষেপ পড়বে তো এই কথাটাই আমাদেরকে লিখতে হবে যে জিঙ্ক লবণের দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়বে উক্ত দ্রবণে অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে পদক্ষেপটি দ্রবীভূত হবে এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে পুনরায় সাদা বর্ণের অধক্ষেপ পড়বে এটাই ছিল আমাদের জিঙ্ক আয়নের পরীক্ষা এখানে জাস্ট আমরা যে বিক্রিয়াগুলো করলাম ওই কথাগুলো এখানে আমরা লিখে দিলাম তো পরীক্ষায় যদি জিঙ্ক আয়ন পরীক্ষা আসে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে যে তিনটা রিয়াকশন আছে এক নাম্বার এটা এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এবং এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এই তিনটা বিক্রি অবশ্যই দিতে হবে এবং এই কথাগুলো লিখে দিতে হবে তো আশা করি আমরা যে তিনটা আয়ন পরীক্ষা পড়লাম এই তিনটা আয়ন পরীক্ষা তোমরা এই বিক্রিয়াগুলো বারবার বাসায় প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমরা পরীক্ষার খাতায় পারবা তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি